दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर ट्विटर पर मूवीज बॉयकॉट हो रही हैं ना ये बॉयकॉट का ट्रेंड कोई इतना नया नहीं है पहले भी मूवीज बॉयकॉट होती रही हैं उनमें क्रिएटिव डिसीजंस की वजह से जैसे कसिनो रॉयल मैड मैक्स गोस बस्टर्स बट अब जो मूवीज बॉयकॉट हो रही है ना उनके रीजन में कोई लॉजिक ही नहीं दिखता जैसे लाल सिंह चड्डा इसलिए बॉयकॉट हुई क्योंकि आमिर खान ने ये बोल दिया था सिक्स मंथ्स एट मंथ्स देर हैज बीन ग्रोइंग सेंस ऑफ डिस्पॉन्डेंसी आई वुड से तो क्या सच में लोग इंटॉलरेंट बन रहे हैं ये चीज आप आगे के एग्जाम्पल से डिसाइड करो लाइगर मूवी इतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं थी पर तब भी उसके बॉयकॉट होने का रीजन ये था कि विजय देवरा कोंडा उसके लीड एक्टर उन्होंने ये कह दिया था आप आमिर खान की मूवी को बॉयकॉट करने से आप आमिर खान को बॉयकॉट नहीं कर रहे आप उन बिल्कुल आम हजारों लोगों की मेहनत पर लात मार रहे हो जिन्होंने इस मूवी को बनाने में मदद की है इसके अलावा ब्रह्मास्त्र मूवी भी बॉयकॉट हो रही है अब यह मूवी मैंने देखी और इसकी कहानी काफी क्लीशे थी वी एफ अच्छे थे बट इसके बॉयकॉट होने का रीजन ये है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस मूवी में लीड एक्टर के लिए फर्स्ट चॉइस थे पर करण जौहर ने उनको काम नहीं दिया और ऐसे ही रिजेक्शन के कारण सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया ना ये चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि खुद ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर राइटर आयान मुखर्जी ये कहते हैं जब मुझे ये आइडिया आया ना जब इतना क्लियर भी नहीं था दो में हम लोग उसके कुछ ही महीने बाद ये जवानी या दीवानी की शूटिंग की शुरुआत करने वाले थे मैंने जब रणबीर से बात की एक्चुअली मेरा फोन कॉल ये था तो फिर कैसे सुशांत सिंह राजपूत फर्स्ट चॉइस हुआ इसके अलावा एक और रीजन दिया जा रहा है इस मूवी को बॉयकॉट करने का नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं करण जोहर इसीलिए इस मूवी को बॉयकॉट करो तो यार आप भी ये जानते हो कि नेपोटिज्म हर जगह है एक्टर चाहता है कि उसका बेटा एक्टर बने शॉपकीपर चाहता है कि उसका बेटा शॉपकीपर बने उसकी दुकान संभाले होम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने सीएम चाहते हैं कि उनका बेटा एमपी बने नेपोटिज्म हर जगह है इसके अलावा एक और ओवर आर्चिंग आर्ग्यूमेंट है पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का जो थोड़ा बहुत लॉजिकल लगता है वो ये है कि पहले के समय में बहुत ऐसी मूवीज थी जिनको अंडर वर्ल्ड के लोग फंड करते थे और कई इंडियन एजेंसीज ने इसके सबूत भी दिए हैं कि कई अंडर वर्ल्ड के लोगों के रिलेशन रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं तो इसलिए ये हाइपोथसाइज किया जाता है कि बॉलीवुड वाले रेडिकल इस्लामिक से फंडिंग लेकर इस्लामिक आइडियोलॉजी फैलाना चाह रहे हैं पूरे इंडिया में और इसलिए बॉलीवुड वाले इस्लामिक्स को एक अच्छे इंसान की तरह दिखाते हैं अपनी मूवीज में और हिंदुओं को एज अ विलन दिखाते हैं अब दोस्तों अगर ऐसा सच में है तो थोड़ा दिमाग लगाकर बताइए कि ये लोग कौन है ये कौन है ये सब विलन आपको क्या दिखाई देते हैं अब देख रहे हो आप बस तीन चार मुस्लिम कैरेक्टर्स को पॉजिटिव दिखा दिया और हिंदू कैरेक्टर्स को नेगेटिव दिखा दिया इसी से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि बॉलीवुड हिंदू फोबिक है एंटी नेशनल है अब अगर ये आपको इंटॉलरेंस नहीं लग रही तो एक और किस्सा है अभी हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी के पास एक कपल किस कर रहे थे और भी कई चीज कर रहे होंगे इसका हमें पता नहीं है लोगों को यह चीज अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो ऐसी धार्मिक जगह पर ऐसा काम कर रहे थे इसीलिए वहां पे लोगों ने उस आदमी को बुरी तरह से पीटना चालू कर दिया देखो माना कि ये चीज 100% गलत है लॉ के हिसाब से भी और रिलीजन के हिसाब से भी कुछ लोग वहां से इनको थोड़ा टाइम देते कपड़े वपड़े पहनने के लिए और इनको अलग से ले जाके इनकी पुलिस कंप्लेन करा देते पीटने की क्या जरूरत है पीटने का राइट किसने दिया या फिर आप मोहम्मद जुबेर का केस देख लीजिए जिसने दो में एक ट्वीट किया जो कि एक फिल्म के सीन से लिया गया था उस पर कोई ट्विटर हैंडल को 2022 में बुरा लग गया और फिर जुबेर को जेल हो गई नाउ ऐसी इंटॉलरेंस आप रेडिकल राइट विंग के नहीं बल्कि लेफ्ट विंग के लोगों में भी देख सकते हैं जैसे फेमिनिस्ट के अबॉर्शन और इक्वल पे के प्रोटेस्ट जबकि वो कोई इतनी ज्यादा बड़ी एक्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं है जिसके बारे में मैंने इन दोनों वीडियो में बताया है इसके अलावा कॉलेज में इतने प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें प्रोफेसर को रेसिस्ट या कोई वाइट प्रिविलेज नाजी की तरह फ्रेम कर दिया जाता है प्रोफेसर अगर अपना रैशनल आर्ग्यूमेंट रखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के सामने तो उनको बोलने ही नहीं दिया जाता इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में माइक्रो अग्रेशन नहीं कर सकते आप किसी के रेस किसी के जेंडर किसी की फिजिकलिटी पे जोक नहीं बना सकते नौ ये चीज थोड़ी बहुत समझी जा सकती है बट फिर आई ट्रिगर वार्निंग फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में प्रोफेसर को अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या वॉयेंस या जेनोसाइड या फिर ऐसा ही 
कोई भी डिस्टर्बिंग टॉपिक डिस्कस करना है स्टूडेंट्स के साथ तो स्टूडेंट्स को एडवांस नोटिस देना पड़ता है कि बेटा आप अपने दिमाग को तैयार कर कर आइए आप आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाना नहीं तो इससे और क्या आप जानते हैं अमेरिका में जुलाई 2021 से मार्च 2022 के बीच में लगभग 1600 बुक्स बैन हुई हैं बुक्स बैन हुई हैं तो दोस्तों क्यों बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में ऐसी बेमतलब की इंटॉलरेंस सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को लेकर आज इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर कोई इंसान इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है ना ही इतना कुछ अकॉम्प्लिश है पर वो नार्सिसिस्ट है और वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट हुआ है अपने आसपास के लोगों से तो देखो अब होता ही है क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है तो उसको लगता है कि उसका सोशल स्टेटस ऊपर होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए पर उसकी जिंदगी एकदम नीचे होती है एकदम नीचे इससे उस इंसान के दिमाग में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है नाउ अगर वो इंसान इंट्रोवर्ट भी है या फिर वो एक्सट्रोवर्ट है पर उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके और उसको प्यार से उसकी कोई गलतियां बता सके तो उसके अंदर वो गुस्सा बढ़ता रहता है और वो गुस्सा दबे रहने की वजह से वो इंसान एक ह्यूमन बॉम्ब बन जाता है अब दोस्तों सोशल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आज के नॉर्मल लोगों में भी ये तीन एट्रीब्यूट बढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले एट्रीब्यूट नार्सिसिज्म के बारे में दोस्तों नार्सिसिस्ट इंसान के बेसिकली दो सबसे बड़े मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रैंडियोसिटी यानी वो इंसान असल में जैसा होता है उससे अपने आप को बेटर समझता है पर समझने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको इसका सबूत भी चाहिए होता है इसीलिए वो एक्सटर्नल वैलिडेशन सीकर होते हैं वो चाहते हैं कि उनका सोशल स्टेटस ऊपर होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए दोस्तों ऑथर विल स्टोर अपनी इस बुक द स्टेटस गेम में ये बताते हैं कि नार्सिसिस्ट इंसान को तो अनरियलिस्टिक सोशल स्टेटस चाहिए ही होता है पर नॉर्मल लोगों को भी एक अच्छा सोशल स्टेटस चाहिए होता है अच्छा सोशल स्टेटस होगा मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आप उन पर और वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं और अलग अलग रिसोर्सेस को फनल करना भी आसान हो जाता है यानी एक अच्छा सोशल स्टेटस इंसान को ऑल ओवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है ना सोशल स्टेटस को लोग शुरुआत की सिविलाइजेशन से ही मेनली दो तरीके से अचीव करते हैं पहला तरीका है किसी भी फील्ड में प्रोडक्टिव होकर या बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होकर या फिर अपनी उस फील्ड में एक नेसेसरी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके दूसरा तरीका है रेयर मटेरियल चीजें अटेन करना सोशल स्टेटस का मार्कर माना जाता है शुरुआत से ही ये एक तरीके से कि आपके पास कितना पैसा है इसको इनडायरेक्टली मार्केट करने का तरीका है इन शॉर्ट दूसरा तरीका है कि आपके पास पैसा होना चाहिए Now, अब इस चीज को समझो कि जब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए जैसे टीवी या फोन तो टीवी एड्स के द्वारा लोगों को यह बताया जाने लगा कि आप ये सिगरेट पियो इस ब्रांड के कपड़े पहनो ये गाड़ी चलाओ या फिर यहां जाकर कॉफी पियो तो आपका सोशल स्टेटस अच्छा होगा पर जब सोशल मीडिया आया ना तो ये सोशल स्टेटस की मार्केट अलग ही लेवल पर पहुंच गई अब कई लोग वो जिंदगी जीते हुए दिखते हैं जो पहले कुछ सेलिब्रिटी जीते थे आपका अच्छा घर होना चाहिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए आपका स्किन टोन आपका फेस स्ट्रक्चर आपकी दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए फीमेल्स की बॉडी ऐसी होनी चाहिए आपको महंगे एसेसरीज भी लेने चाहिए अच्छे क्लब्स में या कैफेज में जाना चाहिए वहां पर फोटो खिंचानी चाहिए आपको अलग अलग जगह ट्रेवल करनी चाहिए आपको फैमिली गोल्स कपल गोल्स पूरे करने चाहिए इसके अलावा आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी होना जरूरी है इसलिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए किसी अच्छे कैफे में या फिर स्टारबक्स की कॉफी के साथ अगर बुक्स पढ़ो तो और ज्यादा बढ़िया है अब देखो जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो अपने टैलेंट के बेसिस पर सोशल स्टेटस अचीव कर लेते हैं जो पैसे वाले हैं वो पैसे के दम पर सोशल स्टेटस अचीव कर लेते हैं अब बचे तो गरीब अनटैलेंटेड नॉर्मली प्रोडक्टिव लोग यानी वो मेजोरिटी आम लोग जो मतलब आम जिंदगी जीते हैं उनके पास सोशल स्टेटस अचीव करने के बहुत कम तरीके हैं बहुत कम इसीलिए कुछ हद तक एक नार्सिसिस्ट पर्सन की तरह ही आज के आम लोग भी मन ही मन इनसिक्योर बन रहे हैं वो नार्सिसिस्ट की तरह ही वैलिडेशन सीकर बन रहे हैं इसलिए जितना हो सके वो उतना सोशल स्टेटस के मार्कर्स को अचीव करके उनको मार्केट करने की कोशिश करते हैं नार्सिसिस्ट की तरह ही उनकी ईगो भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो रही है और उनमें नार्सिसिस्ट की तरह ही और लोगों के लिए एम्पथी कम हो रही है 
लोगों में एम्पति कम होने के बारे में शेंजन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि ज्यादातर लोग सोशल स्टेटस में अपने से नीचे आने वाले लोगों का ही मेंटल पेन समझ पाते हैं उनसे ऊपर आने वाले लोगों से वो बिल्कुल एम्पति नहीं रखते अब दूसरा एट्रीब्यूट है ह्यूमिलिएशन अब दोस्तों ये समझो कि अगर आप में कोई कमी है और उसको लेकर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो अब कोई बार बार सुबह शाम आपको ये बताए कि आप कितने इनसिक्योर हो आप कितने बेकार के इंसान हो तो आपको कैसा लगेगा पता है ये पैसे के दम पर सोशल स्टेटस के मार्कर्स को अचीव लोग कई सालों से कर रहे हैं पर तब भी आज के लोगों की तरह पहले के गरीब अनटैलेंटेड लोग इतने सैड इतने एंक्शियस नहीं होते थे क्योंकि उनको बार बार इन मार्कर्स को रिमाइंड कराने का कोई सोर्स नहीं था अब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो लोगों को बार बार उन अनरियलिस्टिक सोशल स्टेटस के मार्कर्स को याद दिलाया जाता है आप भुला के भी उनको नहीं भूल सकते एक तरफ कोई अनजान इंसान तो अपनी जिंदगी एकदम मस्ती में जी रहा है पर लोगों का दिमाग उस इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह प्रोसेस करता है यानी आजकल के लोग सुबह शाम बेजत हो रहे हैं उनके दिमाग में कॉग्नेटिव डिसोनेंस बढ़ रही है लोग बहुत ज्यादा एंक्शियस हो रहे हैं इससे उनमें गुस्सा बढ़ रहा है उनका एक रेबेलियस टाइप माइंडसेट बन गया है अब देखो ऐसे लोगों की डीप डाउन एक अनकॉन्शियस प्रायोरिटी बन जाती है सोशल स्टेटस अचीव करना और जो मैंने सहा है उसके बारे में लोगों को बताना कि वो कितना बुरा है अपना गुस्सा उतारना तो वैसे लोग फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं जो उनके प्रीवियस बिलीफ को कंफर्म करती है और उनको बताती है कि वो कितने सही हैं और दुनिया उनके साथ हमेशा से गलत रही है और वो लोग आगे उसी से जुड़े एक्टिविस्ट मूवमेंट में वो जुड़ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी फीमेल है जो ना तो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है ना ही ज्यादा टैलेंटेड है तो वो रेडिकल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी या मूवमेंट से जुड़ जाएगी या फिर क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन जाएगी अगर अनअट्रैक्टिव और अनटैलेंटेड मेल है तो वो इंसल या ब्लैक पिल कम्युनिटी से जुड़ जाता है अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू और अब्राहमिक्स के बीच लड़ाई है इसमें हमें खड़े होना है ऐसी कोई आइडियोलॉजी से जुड़ जाएगा क्रिश्चियन या फिर अमेरिका के थोड़े कॉन्जर्वेटिव पार्ट से बिलोंग करते हैं तो रेडिकल बाइबल सपोर्टर बन जाते हैं अगर कोई मुस्लिम है तो वो सीधा इस्लामिक रेडिकल बन जाते हैं और लोग जो ऐसे कम्युनिटीज को फॉलो करते हैं उनका कुछ ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि वो वो सब चीजें करके सोसाइटी में एक अच्छा चेंज ला रहे हैं सोसाइटी को सेफ बना रहे हैं जो बाकी ये सब मेटीरियलिस्टिक चूतियां नहीं कर सकते यानी ऐसे लोग अपने आप को मॉरली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर समझने लगते हैं बाकी लोगों से पर एक्चुअल में इन सब से इनकी लाइफ पर जीरो परसेंट फर्क पड़ता है जीरो परसेंट और ये लोग अपनी वैल्यूज और आइडियोलॉजीज को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि सोसाइटी में चेंज लाना या सोल्यूशन ढूंढना इनकी प्रायोरिटी नहीं होती इनकी प्रायोरिटी होती है सोशल स्टेटस गेन करना आर्ग्यूमेंट जीतना अब तीसरा एट्रीब्यूट है नो हेल्प दोस्तों इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है देखो इन सोशल मीडिया एप्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लोगों को रैबिट होल में भेजना मतलब लोगों को एल्गोरिदम्स वही चीज दिखाती हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है जिससे वो और ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करे और इस सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाए फिर जब बात आती है इंफॉर्मेशन की तब भी यह एल्गोरिदम उनको वही इंफॉर्मेशन बार बार देती है जो उनके पुराने बिलीव को कन्फर्म करे उनके बायसिस को फुलफिल करे जिससे फिर वो वैसा कॉन्टेंट दोबारा देखते हैं देखो अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के बिलीव्स और आइडियोलॉजीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अब क्योंकि लोगों को दूसरे का कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिलता लोग ये नहीं समझ पाते कि शायद उनकी ही आइडियोलॉजी में कोई कमी हो इससे वो सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहती यानी सोशल मीडिया पे लोग एक एक्ो चेंबर में फंस जाते हैं उनको उनकी और उन्ही के जैसी आवाज सुनाई देती है अब दोस्तों बात करते हैं कि इन एट्रीब्यूट से कैसे डील करें इसका सॉल्यूशन क्या है तो दोस्तों अब ये बिल्कुल भी मैं क्लीशे एडवाइस नहीं दूंगा कि आप सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दें क्योंकि सोशल मीडिया प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम है आप अपने आप को और उससे कंपेयर करते हो पता हम सबको ये चीज समझने की जरूरत है कि हमसे कोई आगे है या हमसे कोई पीछे है क्योंकि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है हम सबकी भागने की स्पीड भी अलग है क्योंकि हमारे एनवायरमेंट अलग रहे हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और उसको समझने के तरीके अलग रहे हैं इसलिए हो सके तो दोस्त भाई अपने आप को और उसे ना कंपेयर करो